día 6. Y te cuento. Si quieres que te cuente entre mis amistades esta noche, le prestas tu oído a Doña Radio, contante y sonante. ¿Te cuento? Sí, te cuento de ti, de mí, de nos, de vos, de viva voz y de tantas cosas que podemos hablar, tú y yo. Te cuento que llego y me encuentro con algo sorprendente. Colegas sentados en torno a esta mesa, las nueve y tantas de la noche. Ellos son mis colegas porque practican por devoción, por pasatiempo. Ya te he dicho cinco mil veces que la vida es un hermoso pasatiempo. Ellos practican un deporte que tiene mucho que ver con lo mío, con lo tuyo ahora incluso. Se dedican a la pesca. Pescadores deportivos, claro está. Yo también me dedico a la pesca. A estas horas de la noche, ¿te habías caído en la cuenta de que la radio tiene algo que ver con la pesca? Yo trato de enganchar tu oído con el simple anzuelo de la verba y sin carnada, nada. El simple tirón de la cuerda del lenguaje. ¿Habías caído en la cuenta de que todos los habladores, bueno, creo que soy el único en esta ciudad, los demás locutores, comentaristas, qué sé yo. Yo como hablador tiro el anzuelo y andamos todos buscando lo mismo, prenderlo a tu oído. Te cuento, por ejemplo, los reglamentos de la pesca, de la pesca deportiva, aquí los tengo frente a mí. Tirotear, mutilar, al poner o picar con lanza cualquier pez, mordida de tiburón o herida de hélice, por hélice de embarcación. Yo ni tiroteo, ni mutilo, ni arponeo, ni pico con danza. Y no son motivo de descalificación del torneo en el que ellos participarán las cortadas superficiales, rasguños o cortadas causadas por el líder o por la línea, ni pico roto. ¿Y yo? ¿Yo qué hago? Te cuento, te cuento un poco de lenguaje, jugamos tú y yo un poco con nuestra lengua común. Primero te sugiero algo, te lo he dicho a lo largo de la semana. Si tienes alguna duda, qué afortunado de ti, si tienes solo una duda, ¿por qué no me llamas? Araceli está pendiente a tu llamada. 647-83-83-647-7481. ¿Por qué no me llamas? Te digo, si te da la gana. Si no, yo sé que de todas formas aquí estás, conmigo, acompañándome en la noche. Qué tragedia del pescador que lanza el anzuelo y nada. Yo me siento afortunado porque tú estás conmigo. Te cuento algo de la lengua. ¿Cómo se va formando el lenguaje? La lengua es un músculo poderosísimo. Un músculo muy singular. Si no me equivoco y si estoy en lo correcto, que he dicho, si me equivoco, me corriges. Creo que es el único músculo del cuerpo humano que está suelto por uno de sus extremos. Creo. Tú corrígeme. Ya te dije que puedes hablar. La lengua tarda años, ha tardado siglos en formularse. Extrañamente son las universidades un foco generatriz de nuevos vocablos, modismos, neologismos, palabras nuevas, neologismos. Y son los universitarios los que van enriqueciendo el lenguaje, nuestra lengua común, que a veces incluso nos permite entendernos. ¿Entiendes? Esas universidades, por ejemplo, que crean, crean palabras como, ¿cuál es tu rollo? Te lo pregunto, sinceramente. ¿Cuál es tu rollo? Sí, yo quiero hablarte de rollos esta noche. Tal vez lleguemos hasta el mar muerto. Ya oirás si tienes paciencia. Pero déjame volver a ese fenómeno generatriz del lenguaje. Palabras muy novedosas. Algunas con el tiempo se depuran, otras perduran, colgadas en nuestra lengua común. Fíjate, hay un fenómeno en el inglés que es muy notable. Noticia esta noche. Es California, la región de Estados Unidos y de todo el mundo angloparlante, 
es la región que está generando mayor número de palabras, iba a decir por minuto, por año. Son tan ingeniosos los californianos. Te pongo un ejemplo. Más bien, un reto. Espero que lo entiendas, lo atiendas. Las feministas californianas han protestado porque se convoca frecuentemente en los periódicos a seminarios. Ellas dicen que no. Es una actitud machista, sexista, chauvinista. Ve a saber qué significa tan elegante término. Y ellas han propuesto una nueva formulación, una nueva palabra, vocablo, para convocar a reuniones de solo mujeres. ¿Sabes cómo le llaman? O binarios. Tal cual. Protesta contra el machismo de la palabra seminario. Y este es el reto, mira, a ver si te interesa. Las primeras, qué sé yo, cinco cartas, luego te digo a dónde me puedes escribir, que lleguen respondiendo a este enigma, te doy una pista, seminario es una palabra altisonante. ¿No te suena? A semen. No quiero escandalizarte. Yo no tengo por qué avergonzarme de hablar de lo que la naturaleza no tuvo vergüenza en crear. Las primeras cinco cartas que lleguen, tratando de responder este sencillo enigma, este juego de palabras californiano, te regalo mi libro, a vuelta de correo. Digo, si te interesa la historia reciente de una Guadalajara que ha cambiado más en los últimos 40 años que en cuatro siglos que le precedieron. ¿Te interesa? Luego te digo dónde me puedes escribir. ¿Cuál es tu rollo? En alguna ocasión cuando hacía yo radio en otra, en otra ciudad, andando, uno de los jóvenes me decía frecuentemente que le molestaba o que le gustaba determinada parte de, del choro que yo lanzaba al aire. A mí no me asustaba esa nueva palabra. Choro, choro. Y después leyendo el Quijote... Caigo en la cuenta que las nuevas palabras tienen mucho que ver con antiguas palabras usadas durante siglos. ¿Recuerdas cuando el Quijote regaña a Sancho Panza por hablar enchorizadamente? Tal cual. La figura es magnífica. Con un chorizo soltaba a Sancho Panza sus refranes interminables en una forma exquisita. Y el Quijote, caballero, le regañaba por esos enchorizamientos. Y yo que creía que era un neologismo, una nueva palabra. Tu choro, Álvaro, me decía, a veces sí, y a veces... Te cuento. ¿Cuál es tu rollo? Te cuento un poco de mi tía Lisa. Mi tía Lisa tenía una vieja pianola. Para mí fue mucho más fácil aprender a tocar pianola que intentar siquiera aprender a tocar piano. Consiste en las pianolas. Unas máquinas rudimentarias de un primitivismo... Notable, pero funciona. Con los pedales, un sistema y, y, que es un sistema, iba a decir aeróbico, mira cómo estoy contaminado. Un sistema de fuelles, hacía sonar las teclas del piano. Un rollo que se ponía allí, y al ir pasando el aire por las perforaciones, accionaba el mecanismo del piano y parecía que, que tocabas piano. Pero nada, era estrictamente el rollo que ponías en la pianola. ¿Y qué me dices de los cilindros? Creo que en Guadalajara ya queda solo uno. Si no me equivoco y la cifra es aproximada, en la monstra capitalina, en el centro del centro de este país tan concéntrico y a veces tan excéntrico, quedan aproximadamente 25 o 30 cilindros. ¿Y cuál es el rollo de los cilindreros? Ya nadie fabrica rollos para cilindros. Está complicado la perforación de esas esas largas tiras de papel para que al accionar la manivela recuerdas que lo difícil no es tocar el cilindro sino cargarlo al accionar a largo esa la manivela el cilindro el rollo de papel al ir pasando el aire también esos silbidos tan melancólicos ¿cuál es el rollo? ¿cuáles son? o más bien dicho te cuento la historia de los rollos del mar muerto digo si te interesa si no, la noche sigue, viernes al fin y al cabo, la semana concluyendo. Yo no sé qué haces oyendo radio. ¿Por qué no sales a la calle, al Reven, viernes, día de fiesta? Hay que estar felices, ¿no es cierto? 
Qué bueno que estás aquí. Teca. Radio con tanta y sonante. Yo soy Álvaro. Y digo, si tienes alguna duda, dos teléfonos. Bueno, casi dos teléfonos. El 647-7481. 647-83-83 y Araceli, tan amable, con su voz, anotando lo que quieres preguntarme. Y un compromiso, yo, si puedo, te respondo. Seguimos. Te iba a decir que estoy tratando de inventar un tipo de radio novedoso, pero nada hay nuevo. Simplemente te recomiendo que si quieres ver mejor esta conversación, te pongas los audífonos en los ojos. De algo, Carlos, servimos en la noche. Habla Silvia de la Colonia de Constitución. Dice que gracias por lo de ayer, que le va a servir para un examen. Espero que no sea examen de conciencia. Don Jorge de la Olímpica, la DECA, es cierto, la DECA es meritoria por este por dejarme subir a la antena con la lengua. Qué malabarismos. Gracias. Señora Vázquez de Tlajomulco, lejos la radio llega, Doña Radio, la señora Sendejas, le encanta mis programa, insisto, es una simple conversación en la próxima distancia de la radio. Enrique González de Zapopan, muy interesante los temas. Alejandro Casillas, Verde Valle, de nuevo yo creo que quieren arruinarnos tanta adulación puede acabar con el mejor de los enemigos los señores Jiménez de nuevo adulación y que paciencia por eso de todos los días que te estaba contando 1947 una paradoja que a mí me parece simpática en principio Mohamed al Ashif anda persiguiendo una chiva una cabra, su oficio es cabrero, él es beduino. La cabra se interna en una, en una caverna y Mohamed arroja una piedra y la cabra no sale. Otra piedra y algo hueco suena dentro de la cueva. Te digo que es una paradoja muy simpática porque Mohamed, el pastor beduino, tiene un nombre que lo traducimos y te va, te va a resultar muy raro para nuestra idiosincrasia. Para nuestra, sí, lo dije así, para nuestra muy peculiar forma de ser. Nuestras creencias, pocos por aquí, por el rumbo, por el barrio, se llaman Mahoma. No, muchos Jesús, pocos Mahoma. Venga, qué hermoso aquel dicho, quijotesco, cervantino está la piedra en el cántaro y el cántaro en la piedra pues da la piedra en el cántaro Mohamed se asoma y descubre unos extraños rollos ahí cubiertos de residuos de una tela y protegidos por cera o no con cera y el pastor beduino cree haber encontrado un tesoro pero nunca imaginó la magnitud o la calidad real del tesoro que había encontrado y claro, como lo importante es convertir pronto en papel circulante los papeles viejos, dime tú cuántas bibliotecas se han perdido desde México por esa simple razón. Mohamed comienza a vender aquellos rollos. ¿Qué rollos los de Mohamed? Hay testimonios históricos de cómo un coleccionista, un simple mercader, Trata de abrir uno de los rollos y el aire se lo lleva, lo evapora. Y otros quedan maltratados. Pero casualmente alguien se entera de esto en el mercado y comienza, comienza a buscar a aquel cabrero, bastante cabrero, Mohamed, y localizan los rollos del mar muerto. Te digo que la paradoja es que el pequeño Mahoma comienza a plantear uno de los misterios, una de las incógnitas más fascinantes con las que se enfrenta todavía la ciencia. Intervienen arqueólogos. ¿A ti no te gustaría dedicarte a la arqueología? Imagínate lo que es escarbar en busca, no de oro, sino de testimonios, de palabras convertidas en piedra. 
que durante cientos, miles de años han estado ahí. Es una ciencia hermosísima, pero no le vayas a decir a los arqueólogos, se pueden ofender, son muy sensibles ellos, y más a estas horas de la noche. Es una ciencia un poco especulativa. Es aquí donde comienza el problema de los rollos del mar muerto. El problema tuyo y mío de las interpretaciones. Yo te lo he preguntado en alguna ocasión, ¿quién es tu intérprete favorito? Y no me refiero a, las, a los intérpretes o las intérpretes musicales. Y Bet, ella sabe tanto de intérpretes musicales, mi por la mente bien. Pero ¿quién es tu intérprete favorito de la realidad cotidiana? El comentarista que a diario te plantas en el oído para que te interprete lo que ocurre en ese más allá, a donde no podemos asomarnos ni tú ni yo, porque estamos atareados. Tú en lo tuyo, yo en lo mío. ¿Quién es tu intérprete? ¿Quién los problemas en el problema de la, de la interpretación de textos? Mira lo que se da con, con las leyes. La Constitución, 1917, te voy a el caso concreto de la Constitución mexicana, 1917, una ley estupenda, magnífica, pero viene el problema de la interpretación del espíritu de las leyes, y libros y más libros para interpretar el espíritu de las leyes. ¿Y qué me dices de la Biblia? Las que se han armado a lo largo de la historia de la humanidad, porque ¿a quién su propia interpretación de lo que allí dice y los reyes del mar muerto comienzan a plantear una serie de incógnitas, comienzan a arrojar una serie de verdades interpretativas. Dicen los que de ellos saben que fueron escritos entre el año 200 antes de Cristo y el año 50 después de Cristo. Yo espero no escandalizarte, ni mucho menos yo no soy, créemelo, no soy ningún predicador. Trato de ser conversador de ti, contarte lo poco mucho que puedo saber. ¿Me crees? Allá tú, qué pájaro de cuenta y cuento soy yo. Durante los siglos precedentes a la aparición del Cristo, del Cristo pregonado en los Evangelios, por las tierras de Palestina anduvieron muchos Cristos, tal cual. Muchas personas o las suficientes como para que hayan quedado testimonios históricos que pregonaban que ellos eran los enviados, el que venía, el anunciado en las profecías. Un solo Cristo y muchos, muchos, no sé cuántos. Total que los rollos del mar muerto consagran tradiciones hebreas y aramaicas. Uno de ellos, por ejemplo, Vuelve a narrar ese problema que tenemos tú y yo. Espero que tú te parezcas a mí. Ese deseo o esa lucha entre luz y oscuridad, en la cual tú y yo padecemos. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas llamadas se reciben en las, en las horas en que están los comentaristas? o Yo creo que les podremos llamar así receptores o recogedores de quejas de la radio. ¿Cuántas llamadas llegan diciendo no hay luz? En mi barrio, en mi vecindario se fue la luz. Seguimos siendo los mismos los seres humanos, luz y oscuridad. En eso no rep te suena repetitivo, lo siento mucho. Pero incluso la educación en términos textuales es salir de la oscuridad para ingresar en la luz del conocimiento. Mira, dos mil y tantos años hace que uno de los rollos del mar muerto habla de ese, de ese tú, de ese yo, lucha, luz, oscuridad. Rollos del mar muerto, te sigo contando de ellos, ¿no te ha aburrido? Si te aburro, el departamento de quejas está abierto, Araceli al frente de él, 647-7481, 647-8383. Y si te quejas, no me ofendo. Estoy tan hecho para esto. Que sostengo lo dicho. A veces sí, a veces no, porque el radio vuela, te alcanza, sube 
baja. ¿Cómo quieres que sostenga lo dicho y me quede en el aire? No soy capaz de ello. Seguimos. Carlos, música. Esto es de acá. La radio contante. Yo soy Álvaro. 10.37. ¿Qué hora es verme si no le hablas? 647-74-81-647-83-83. No soy yo esa la serie la que me pidió que te diera este mensaje. Gracias, Ismael. De la Comunidad Moderna. Doña Gloria, del sector Hidalgo. Toda la semana, Doña Gloria. Que no toca dormir en las noches. Es más reconfortante dormir que pegarle el oído al transistor. Señor Águila, de la Glorieta del Charro, interesante, interesante saber que aquí estás. Lucía de Zapopa, gracias por transformar, transformar el silencio en emociones. Para mí es lo más emocionante encontrar de Eduardo Torres Arboleras, también adicto diario. Y don Mario, don Mario de Jardines de la Paz, me ayuda a seguir con el rollo. Me gustaría que ventilara algo sobre el lenguaje, lo unívoco, equívoco y análogo. Y esa es cuestión profunda. A ver si no te duele la cabeza. El lenguaje pretende ser unívoco y casi siempre es análogo y a veces es equívoco. Curiosamente tú no oyes palabras. Fíjate, te lo voy a demostrar. Tú oyes frases. Luego con tus propios oídos escuchas lo que yo digo. ¿Quién sabe que entiendas? Una hermosísima poesía a petición de, de ti. Toda ella vestida de blanco. Toda ella sentada en un banco. Disfrutando su melanco. Lía. Qué poesía tan horrible. Pero esa es la palabra, banco. Nadie se sienta en un banco financiero, o sí. O se necesita ser muy astuto para sentarse en un banco, o en la banca de finanzas, la banca crediticia. Las palabras se entienden dentro del contexto. Espero que me vayas entendiendo algo. Pretendemos ser unívocos. Recuerda lo que te he dicho también, y si me repito demasiado, tenme paciencia. Aquella frase hermosísima de Alicia en el País de las Maravillas, que tus palabras digan exactamente lo que quieras que tus palabras digan. Parece una tautología, una, lo digo en forma muy elegante. Parece que se dice lo mismo en ambas partes de la frase. No es cierto. Que tus palabras digan lo que quieras exactamente que tus palabras digan. Esa es la máxima aspiración tuya y mía, porque tú y yo somos habladores. Pero queremos decir una cosa... Y luego nos entienden otra. ¿Por qué? Porque el lenguaje va oscilando entre lo análogo y lo equívoco. Vuelvo al caso de la palabra banco. La dejamos volando en el aire. Banco. ¿Banco de qué? De carpintero. ¿Banco de qué? ¿Me prestas dinero? ¿Banco de qué? Siéntate. Banco. Y esto nos lleva de nuevo a mi rollo. Mi rollo de esta noche, los rollos del mar muerto. Qué rompecabezas tan fascinante. Fragmentado. Nomás para que te des una idea. Hay más de 500 escrituras distintas. O 500, más de 500 manos escribieron los rollos que se conocen. Y luego, desenrollar los rollos. Que no es ninguna exageración decirlo en este caso. Fue todo un proceso tan espectacularmente difícil. Aquellos rollos de dos mil años, más de dos mil años algunos, tan frágiles, tan volátiles, desenrollarlos y luego tratar de leer la mano escrita, manuscrita, la letra manuscrita, mejor dicho, y luego tratar de entender lo que allí se dice. Y es donde comienza el misterio de los rollos. Fíjate que se forma una comisión para esto. Tú sabes, dentro de el problema, ese problema de, la, de los credos también. 
en qué crees. La credulidad no es unívoca, a veces es equívoca y a veces es análoga. Te digo, la, los cristianos, fíjate, en ese tiempo Palestina, que es una forma fascinante de viajar, contemplar los mapas, cómo se mueven las fronteras, cómo se reformulan los continentes, Palestina formaba parte del Reino Unido, de Gran Bretaña, era un protectorado, tan protectores ellos, tan bondadosos, de Palestina, 1947, ilegarias y oraciones para dar gracias al Altísimo, fíjate, unívoco, equívoco, análogo, que un musulmán hubiera encontrado elementos para poder hablar del cristianismo y del judaísmo. ¡Qué paradoja! ¿No es cierto? Entonces, ¿quién va a estudiar esto? Se forma un comité en el cual la mayoría son cristianos, percibiendo cómo el lenguaje vuelve a ser análogo. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cuántas, cuántas presentaciones, por usar términos farmacéuticos, tiene el cristianismo? Y se ponen a estudiar los rollos personas de diferentes denominaciones religiosas. ¿Cómo andan tus prejuicios esta noche? Esa es una de las cuestiones más fascinantes en la historia colectiva y en tu propia historia, o en la forma como vamos juzgando a los demás. ¿Cómo andan tus prejuicios? Prejuicios esta noche. Yo te lo digo, yo tengo una devoción pasional por la historia, por las historietas. Te he contado tanto de mi propia historieta que a veces me aterra enseñar tanto la pantorrilla a través del micrófono. Empezamos con nuestros prejuicios. No podemos desprendernos de ellos. Prejuicios. Tú te internas en un archivo. ¿Y a quién llevas contigo? En el silencio de esos archivos donde te encuentras papeles multiseculares, papeles que tienen siglos de haber sido escritos. Llevas tus propios ojos, tus propias creencias, tus propios conocimientos, tus propios prejuicios. Alguna vez te lo he dicho también, cuando descubren Troya, esa ciudad mítica, luego hablamos un poco de los mitos, cómo necesitamos de mitos para seguir tirando para adelante. Esa ciudad milenaria, Elena de Troya, escenario de una guerra fabulosa, fantástica, épica, cantada en la poesía de Homero, descubre en Troya. Y resulta que Troya no es una, sino son ocho ciudades superpuestas. Y van los arqueólogos norteamericanos y descubren una Troya que se parece a la estructura norteamericana de las ciudades. Y van los arqueólogos franceses y Odala, para ellos... Troya es casi París. ¿Por qué? Por los prejuicios. Es un poco lo que te decía hace un momento, el problema de la arqueología. Si a veces cuesta tanto trabajo ponernos de acuerdo por ello, en, por lo unívoco, equívoco y análogo del lenguaje, ponernos de acuerdo en que la página dice lo mismo para ti y para mí, con las leyes, ese problema llega a su punto más agudo. Si cuesta tanto trabajo, que leamos lo mismo, entendamos lo mismo del mismo libro, imagínate descifrar la voz de las piedras. Muy complicado, muy también retante a la, no se los digas, a la imaginación. Los jeroglíficos, tú puedes entender lo que significa esa palabra durante siglos en ciertas culturas los jeroglíficos fueron la escritura sacerdotal y eros, sagrada los únicos que podían escribir dictaminar cómo se escribía tal o cual vocablo eran los sacerdotes castas privilegiadas la escritura no era para todas como hoy en día descifrar jeroglíficos qué cosa más complicada y se ponen a descifrar los rollos del mar muerto, personas de distintas denominaciones, religiosas, cristianos, judíos. Y los judíos encuentran elementos para fundamentar el judaísmo. Y los cristianos, de acuerdo, y no se lo digas casi a nadie. 
pero mantienen en tal secreto el contenido de, de algunos rollos del mar muerto, porque no vaya a ser que entren en conflicto la escolaridad del pensamiento y el dogma. Pensar. ¿En qué piensas? Qué difícil es pensar. No es cierto. A veces hasta peligroso. ¿Me crees? Pero o sea, te preguntaba cómo andan tus prejuicios esta noche, porque los científicos no pueden dejar de lado sus prejuicios. Incluso en el campo de la inventiva, de la ingeniería, los prejuicios pueden, pueden funcionar como una herramienta, como un motor impulsor. Hace no poco dije, para pensar en que te puedo decir que te suena novedoso, me puse a enterarme de quién inventó las máquinas copiadoras, esas que llenan de papeles todas las oficinas, esas que son un peligro porque multiplican las cosas infinitamente, esas, esas hijas de la modernidad. Y descubro que el descubridor fue un individuo que echó a trabajar su prejuicio, su prejuicio, dijo, esto se tiene que poder hacer, y se puso a hacerlo, fundado en un juicio, que era lo otro, prejuicio, no son malos, no son buenos, son como las palabras, ni buenas, ni malas, que a quién, como son tus palabras, las mías, ya oyes, la noche corre, 10.48 ahora ha dado muestras de estar aún despierta porque el teléfono ahí como resuma y suena el teléfono en la mesa y eso me sonó a guapango Carlos, música seguimos yo soy Álvaro y esta es Deca la radio contante y sonante las 10.52 y un buen pretexto a estas horas de la noche ando bautizando yo gente Ángel, te digo Martín y está en la cabina llena de curiosos esperando que yo me caiga de la antena siempre la tragedia ajena causa tanta gracia y creo que por eso por eso se llenan de orejas los noticieros que destilan hemoglobina sangre siempre y cuando sea ajena a ti no te causan gracia las tragedias de los otros a mí no me preguntes para ser y ya casi está en el último bostezo jornadas intensas gracias señora señora Tocaya González y María Elena gracias por felicitar a la dica díganles que nos dejen conversar así porque marzo andando y si tú no estás aquí, apaga y vámonos. Señor Casillas, saludos. Señor Trujillo, señora Trujillo, que hablara de Cristo y de Reyes, y que Dios los bendiga. Sé tampoco de tantas cosas, señora Trujillo. Y que íbamos con lo de los rollos del mar muerto. Si te interesan, no dejan que los vea casi nadie. ¿Sabes dónde están? En el Museo Rockefeller, en Jerusalén. Ahí están bajo estricta vigilancia. Y todo mundo, todas las denominaciones, peleándose por el contenido de los rollos del Mar Muerto. En las de contradicciones tan simpáticas, por ejemplo, se construyó un mito en torno a los esenios. Supuestamente una tribu, una secta, que fue la, la que hizo los rollos, la que se encargó de ocultarlos en esa cueva de Cumbra. Y primero que los esenios era una secta que observaba ciertas prácticas muy asociadas ahora con ciertas prácticas del cristianismo. Por ejemplo, la castidad. ¿A qué te suena esa palabra a estas horas de la noche y en viernes? Pero ¿dónde que los arqueólogos descubren que había mujeres y niños en las tumbas de los esenios. ¡Ay, fragilidad humana! ¡Qué frágiles somos! ¡Frágiles! ¿Y qué necesarios son los mitos? Algún día podíamos arrumbar y esa palabra me, me fascina. 
te decía al comienzo de esto que cuando llego aquí está lleno de voces el estudio de voces de pescadores pescadores aficionados pescadores deportivos gente de la mar algunos provenientes de Manzanillo es una palabra muy marítima muy de los capitanes de barcos ellos arrumban el barco y eso no significa que lo dejen por ahí que no sepan luego dónde dejaron el barco no simplemente darle rumbo a la navegación algún día si tú me lo sugieres podríamos hablar de la mitología griega y cómo los griegos de tan humanos o tan humanos acabaron convirtiendo a sus dioses en lo mismo seres pasionales seres tan llenos de contradicciones seres pensados con la cabeza humana piensas piensas luego aquí estamos qué gusto me ha dado encontrarte hoy y reitero la invitación si me escribes te respondo iba a decir a mano limpia pero a veces no tengo tan limpia las manos puño y letra y te respondo tenme un poco de paciencia hoy se fueron por el correo no sé cuántas cartas un simple un simple acusa de recibo de las últimas que he recibido y luego te digo el apartado postal que es el 31-24 y luego a mí se me olvida o a veces no tengo tiempo de pasar sino una sola vez a la semana al apartado o déjame preguntar el domicilio aquí de la DECA Ángel, ¿cuál es el domicilio aquí? es Lázaro Cárdenas 21 3126 Colonia Chapalita el código postal los carteros son tan amables que saben dónde estamos escríbeme, te respondo sugiéreme, critícame esta noche te, te hice un ofrecimiento te interesa un librico sobre la historia reciente de Guadalajara de esa Guadalajara que se transformó tanto a partir de 1950 que va asumiendo una monstruosidad en la que ya tendríamos que pensar de otra forma un librico escrito el año pasado difícil de conseguirse te aseguro que muy fácil de leerse y tú me ayudas a resolver ese enigma que te decía de las mujeres californianas California, el centro generador de palabras más importante del idioma inglés las mujeres se enojaron porque se convoca a seminarios y dicen que el término es machista y que tratándose de mujeres se debe decir o binarios ¿por qué? lo dicen las californianas si tú me sacas de dudas o me ayudas a resolverla te regalo mi libro cinco de ellos que muchos no tengo imagínate qué aburrido tener la casa llena de libros que yo escribí no, si no estoy tan loco soy un simple loco inofensivo enamorado del lenguaje y sé gracias por escribir Enrique también de el sector libertad muchas gracias Luis eh, y dónde quedaron mis lentes el tiempo ya el reloj el reloj nos presiona para que nos pongamos de cabeza con Ivette Luis Fernando Esteban Loera Martín de 8 de julio muchas gracias por escribir también a Luis Arturo de la colonia La Palmita y a Ernesto Ernesto allá de Josefa Ortiz de Domínguez Marcela de Ciudad del Sol Claudia de Ladrón de Guevara Alfonso de Francisco Sarco muchas gracias son las 10 con 58 me estás de acá la radio contante que podríamos llamar tú y yo la radio contable que a quien se unta la radio donde quiere no es cierto a 10.59 el lunes te busco me daría mucho gusto encontrarte aquí yo soy Álvaro espero tengas tiempo de contarme un poco de ti y me escribas Carlos gracias por echar a volar las palabras esta noche te cuento te cuento que me dio mucho gusto contarte entre mis amigos esta noche del viernes el lunes insisto te busco 
Qué gusto encontrarte. 